bibi yangu kuna ile kipindi anataka kuwatch mm. na prezo mimi mwenyewe nasema pale nataka kusikiza kama nyimbo za maima mm. so unapata naambiwa hizi ni nini so ni vita. unapata ni, ni vita ili tu niende halale mm. lakini unajua kuna mtu amesikia ukisema unaishi single hebu mueleze unajua kuna mtu anaweza dhani ni single na ni nimewahi kuja kwako nyumba bana ni karibu 5 bedroom Nairobi <laughs> <laughs> eh? Ah, ni single bana. <laughs> Hilo single ama una... single. in terms of TV. Oh, oh. Mm. Single ukusema mimi naishi single Nairobi mm. juu ni nyumba ya kurent na lipa pesa pale. Oh. Lakini siku ile nitajenga yangu Nairobi hiyo mm. nitaambia watu sky single lakini sasa hii mimi naishi single. Eh, eh juu na lipa. Pia in Nairobi uko na idea kujenga. Nitajenga very soon. Okay, so umesema hii nyumba umezawadia. Wacha tuoneshe watu vizuri. Umezawadia your wife. Yeah. Hii nyumba imekosa kama uma TV Alex. Ai imekula nini? Sasa sijui lakini hizi vitu zinakula pesa so watu wanajua kujenga. Approximate TV kidogo unaona before hii nyumba after sasa imeisha inaweza kuwa imekula kama ngapi. Hello my good people and welcome back again ndani ya Rick B TV. Remember this one number one online media. Najua kuna watu wengi wanasema leo Rick B ametembea maeneo ya Runda ama Rick B ametembea maeneo ya Karen ama ako maeneo ya Kileleshwa. La Asha. Leo nimetembea moja kwa moja hadi maeneo ya Machakos County. Kwa wale wakamba ambao wametembea tembea wanajua place fulani inaitwa sijui kama ni on our way to Wote. Kuna jamaa fulani tumekuwa tukimuona kwa mitandao. Si mwingine mbali ni Alex Modin Modin. Hapa ni nyumbani kwake Alex Modin Modin na tumeamua leo u jamaa ni mfundi anatengenezea watu manyumba anafanya ma molding so tumeamua tukuje tuone kama yeye mwenyewe amejifanyia molding na tutakuwa tukipiga story na yeye akwambie molding zinavanywa aje na you'll be seeing them wana jamaa venye venye nyumba iko bana so leo mimi nitakuwa back pale back nataka yeye akue peke yake hapa mbele atutembeze atuoneshe nyumba yake na tupige na story na yeye do not forget to subscribe ndani ya Rick B TV so wacha tuingie tutembee na pia mtu follow ndani ya Facebook. Pa, Facebook tuko na page inaitwa Rick B TV. Pale maeneo ya Facebook page. So wacha tutembe tembe kidogo tuoneshe nyumba yake Alex Modin, tupige story na yeye na tujue more about molding. Usifinye, usi yani usitoke kaa ndani, kaa ndani kuna uongo mzima Alex Modin Modin. Yeah. Inakuwaje? Niko poa kabisa. Eh tume umetukaribisha nyumbani. Karibuni sana. Mm -mm. Mm. So Alex tunataka kidogo ututembeze, utuoneshe mambo umefanya fanya na utueleze more about uh, molding. Mm. Na vile utuambie wewe unatoa pesa wapi wakati za hizi sukari iko 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 meaine bana. Na bado mjengo inaendelea na kujengwa. <laughs> pesa unatoa wapi? Uh, pesa pesa tu ni ile si mnajua tu kazi yangu pale mm. mi prezo wa modings kazi tu ni ile ya mjengo mm. pale kungangana na simiti ndio natoa pesa mm. unaambi watu wanasema ukichonga sanamu vizuri lazima mm. ilete pesa mm. so sanamu ndio inaleta pesa sanamu mm. ni ile modings ndio inaleta pesa okay nikikurudisha nikikurudisha nyuma yako sasa nataka uangalie nyuma hapa mm. eh, naona mabati eh, eh bana hii mabati si ni kama pesa mingi sana bana <laughs> eh? Eh. Hii mabati imekula pesa mzuri vizuri sana. Kabisa imekula. Eh. eh pesa nyingi sana. So 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 hii style umetumia ku kunini kuweka inaitwa pa. Eh hiyo. Ama roofing. Eh roofing. Umetumia style ipi? Ah uh, sasa mimi unajua sijui lakini mimi mm. kuna, kuna inatengemea kulingana sasa na mawazo yangu. Mm. Mimi tunakaa naota hii kitu na mm. mimi na jidesignia hii kitu. So sijui mimi nimetumia style ya gani eh. lakini touch yangu. Nikulize si tutembee hivi kidogo. Mm. So guys tunatembea nyumbani kwake Alex wacha tutafute mahali jua haichomi sana. You can come to this side. Mhm. Uh -huh. Eh. Hapo 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 inajaribu. Mm. Sasa tueleze zaidi. Oh, so huku mm. ndio kwangu. Mm. So hii mnaiona hapa nyuma yangu ah. ni gazebo ah. yangu sasa. Gazebo ndio hii. Gazebo. Okay. Gazebo ni nyumba wazee wakikuja, yani ah. kama nini waheshimiwa, ah. kama marafiki zangu, ah. kama clients wangu. Okay. Yaani nataka mm. na wao hapo ndani tunapiga story kama ah. ni business tunafanya business na wao. Mm. Unajua si kama kitambo. Kitambo watu wakikuja waliwanga wanaingizwa city. Mm. City ni hiyo tuliachia wao. Familia. 
Mm. Yeye tuliachia bibi yangu na watoto wake eh. na watoto wangu wacha wakae huko city. Eh. Lakini mimi na Rick B TV yule mwingine eh. tunaingia kwa gazebo. Eh. Kama wewe unakunywa wine tunakunywa wine. Eh. Kama, kama ni wasoda una... kama mimi. Eh vitu kama hizo <laughs> kama yani unakunywa Del Monde tunakunywa Del Monde na tunafanya business. Okay. Eh. Alex my question ni moja. Yeah. Like ha imekukost kama pesa ngapi hivi ku construct hii gazebo peke yake? Saizi hatujaingia kwa nyumba. <laughs> gazebo peke yake juu nikijaribu kuona imekula ah, imekula ime eh. juu mimi unaona kujenga kwangu mm. mimi si sikaangi chini ati chenye nimetumia naandika mahali ni, ni sema ati nyumba imenikosti pesa ngapi mm. ni ile tu kidogo napata na sanya na sanya ndio sasa nakuja kujenga like approximate lazima ujue hii hii imenikula kama mita mbili <laughs> <laughs> mita tatu hivi ah, hii bado sijamaliza eh. bado ni si unaona roofing eh. atujafanya moldings eh. atu, atujaeka cladding atujaeka eh. rangi madirisha atujaeka eh. tiles mm. sijamaliza za kila kitu but itakula eh. itakula approximate kama ngapi hivi because mimi nikiangalia saa hii tunatumia mm. 800 Alex yeah ni 800 si ni kama nyumba ya mtu bana hiyo lakini wewe yeah. umemekiwe gazebo eh mimi nataka iguwe gazebo mm. ndio hata nikikaa unajua watu wanasemanga mafundi ya wana nyumba mm. na kitu ya kwanza mimi ndio hiyo nataka nitoe hiyo maarifa na hiyo nini watu wanasema mafundi ya wana nyumba utoe kwa akili za watu eh akili za watu mafundi ya wana nyumba Mm. Mimi hata nataka kilanzi mwenye yako pale akinipea kazi hata wale ananipatia kazi wako. Unakuwa kama example. Yaani wanaona example. Amejenga. Na ikuwe example hata mtu akinipea kazi. Mm. Unajua kuna kilanzi anaweza kuja anze kukutusia kwa hiyo. Mm. Una nyumba? Simiti mmearibu. Mm. Una jua simiti inatoka pesa ngapi? Sasa ananiambia inatoka pesa ngapi na naenda kwa kampuni nanunua 200 bags na leta. 200? Yeah. Uh. Sasa hivi nimenunua 200 bags juu niko na mambo mingi hiyo eh. ikiisha tuende ingine sasa hizi tumetoka na we Nairobi na nimeona kuna mali tumepitia umenunua machuma mm. ukanunua mbao mm. hizo zinakuja kufanya kazi ipi hiyo sasa hizo ni za uh, water nini underground tank underground tank ya yeah, tank ya maji before tuende huko sasa wacha tugeuke mm. sasa nyumba ya prison do hiyo we hii ni ya bibi yangu si yangu eh mm. yako ndio ipi yangu ni gazebo <laughs> gazebo kwani kuna kila kitu mbao unaweza lala huko huko sasa kuna viti mm. kuna tv kuna eh. wifi kuna dstv mm. so mimi pale kwa gazebo mm. bibi yangu pale ndio atakuwa ananiletea chakula tunaweza mm. kula na wao ama tu nienda kwa hii nyumba yake okay. si unapata pale kitu mm. ya kwanza kujenga hii gazebo mm. sijajenga ni ati niko na pesa mm. juu nikiangalia pale Nairobi mimi nakaa mm. yani unapata mimi nimefika kwa nyumba mm. unajua kitu ya kwanza nyumba ile tunakaa Nairobi inakaa mm. single mm. single unapata ile tv tu ni ile moja mm. kijana wangu anataka kuangalia katuni Mm. Bibi yangu kuna ile kipindi anataka kuwatch mm. na prezo mi mwenyewe nasema pale nataka kusikiza kama nyimbo za maima mm. so unapata naambiwa hizi ni nini so ni vita. unapata ni, ni vita heri tu niende mm. lale lakini unajua kuna mtu amesikia ukisema unaishi singu hebu mueleze unajua kuna mtu anaweza dhani ni singu na ni nimai kuja kwako nyumba bana ni karibu 5 bedroom Nairobi <laughs> <laughs> eh? Ah, ni single man. <laughs> Hilo namaanisha single. Hapo na sema single. In terms of TV. Uh-oh. Mm. Single ukusema mimi naishi single Nairobi, mm. juu ni nyumba ya kurent na lipa pesa pale. Oh. Lakini siku ile nitajenga yangu Nairobi, hiyo mm. nitaambia watu sikai single, lakini sasa hii naishi single. Eh, eh juu na lipa. Pia in Nairobi uko na idea kujenga. Nitajenga very soon. Okay, so umesema hii nyumba umezawadia. Wacha tuoneshe watu vizuri. Umezawadia your wife. Yeah. Hii nyumba imekosti kama uma TV Alex. Ai imekula nini? Sasa sijui lakini hizi vitu zinakula pesa so watu wanajua kujenga. Approximate hivi kidogo unaona before hii nyumba after sasa imeisha inaweza kuwa imekula kama ngapi hivi? Ah uh, hii nyumba mimi naona nikikuja kumaliza vizuri mm. kila kitu venye naipangia mm. ndio nimaliza vizuri. Mm. Mm. Mimi hata sijui itakula pesa mimi. Kama milioni ngapi kwa sababu hapa tunaongelea milioni kama milioni ngapi hivi Alex? <laughs> Hiyo Sema tu. Mm, Between 10 to 20? Eh yeah, tuseme tu mahali hapo. Between 10 to 20. Yeah. Wogopi kiara? <laughs> Sasa ni waongope na nini na mimi ni, ni binadamu. Eh. Mm. So hii nyumba Alex imekugarimu pesa mingi sana. Yeah. Mbona uliamua kujenga nyumba expensive hivyo nyumbani na si Nairobi? Uh, kitu ya kwanza mm. ni na, ni, na, na, narudi nyuma mm. kujenga nyumba kama hii nakumbuka mm. vizuri mm. yani 
watu kwa kijiji walikuwa wa, sisi boma yetu kwa boma yetu mm. ndio tulikuwa na shida sana so, watu walikuwa mm. wanasema wazazi wangu tulikuwa tunalala zile nyumba za matope mm. so kujenga nyumba kama hii nataka kuwaonyesha mm. yani kulelewa kwa shida mm. si kumaanisha utakufia kwa shida eh. na sasa kama mzee ama mzazi yule ana watch nini hii mm. hii video yo, mm. si ati ile nataka ni muonyeshe si lazima mzazi akuje ajenge mm. so kuliko kijana anaweza ku kuja mtoto ajenge hata kuliko mzazi na atoe wazazi kwa shida. Okay. So mimi nataka kuonyesha watu wale walikuwa na kicheka mm. bado saa hii Mungu ndiye ameanza kutujibu. Mm. Na mimi nilikuwa na my dream nikiwa mm. kila 6 nilikuwa na, nasema kwa kijiji nitajenga watu hawata inifikia hiyo ndiyo ile dream niko nayo. Eh. Mm. Alex are you the first born? Hapana. You are not. Ah. Last born? Last born ni sister yangu anaishi kitengela wote mm. wako pale mimi ni watatu lakini mimi ni mabacha na Mko wangapi? Na wewe ni watatu. Eh, watatu. Wow. Mm. Lakini ukaamua ku change the story mtoke kwa shida tu another nini? Eh, Tulikuwa tunaongea na wewe na umeniambia your family kitambo mlikuwa mnaishi pale. Malina oh, 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 ile nimejengea ile mnaona nimejengea wazazi wangu kabla ni jenga yangu nimejengea wazazi ndio umeona mimi nimejenga hapa kando mm. mamangu akipita babangu akipita tunawaona mm. mimi siku nataka juu mm. nimeanza kupata tu pesa ati mm. nianze kutoka nienda kadhonzeni nikakae na huko ndani mm. nataka nikae karibu na nini wa, wazazi wangu okay. nikikula kuku wanakula kuku tukilala hivyo eh. wamelala hivyo na wao ndo uliwajengea wa kwanza eh. na naona mpaka umewaekea ni DSTV ama ni zuku hapo kadish kidogo eh mm. <laughs> waone tv eh, waone tv pa. you are doing a great job thank you na hebu sasa tusonge hivi kidogo tukionesha watu eh, alex bana unatupea challenge si wengine tunaona kama tu, tu. <laughs> <laughs> eh eh eh, eh. na hii rufi ni ya, ya hii nyumba sasa hii ya bibi imekukost kama how much hivi So guys tuko ushago na ushago kuna mind kambani this this time round kuna mind vizuri sana so in the gate gate peke yake inaweza kuwa imekukost kama ngapi hivi hapo no sasa hiyo gate nikiangalia imekula like one one point gate one point mm. eh wow so hapo hapo tutakuwa sawa eh hapo tunaona so hiyo ndo gate na ime cost around 1 point yeah. na ijaisha mm. what about nini unajenga hapa hivi ah ile ni garden mm. so nataka nikifika kwa nyumba yangu eh. yani naona hiyo view ile eh. nilikuwa natafuta ni view eh. mm. na umeipata eh nimepata tusonge zaidi so guys tunawatembeza leo kwake nyumbani Alex Modin Modin I know many of you wamekuwa kimuona kwa mitandao na wengine pia wamempea kazi so wacha tuoneshe na yeye mkimpea kazi pesa anaitumia kufanya nini Alex mm. hii sasa ndo nini sasa ni water tank water tank mm-hmm. how many cubic uh, nini inaitangwaje 40000 liters yeah ndizo zitakuwa zinaingia hapo. Eh hii sasa najenga hii maji yote na naitoa na nini na gata inaingia mm. pale. Eh. Nijenge nyingine. Si unajua anga huku kambani kuna kuanga na ukame wa maji. Mm. Yaani okay. kukuangi na maji. Eh. Na ile bowl eh, chimba iwezi ni nini. Huku nataka kukua greens. So ndio naona nimetengeneza hii niende nitengeneze nyingine. Ni nataka hii compound yangu kila hata kukiwa na jua, kukiwa kiangazi, kukiwa na nini compound yangu nataka nataka ikue green. Evergreen. Yeah. Tupinduke sasa tu face. Indo face sasa. Wow. Ijana umefanya kazi. So sasa hapa ndo entrance. Hii ndio entrance. Unaona hata nimetengeneza flower pot. Yeah, I, I think I, I, ulinionyesha another time ulikuwa live kwa TikTok. Yeah. Oh, wow, 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 wow. Aka ni kana itangwa ka a flower bed. Eh, yeah, hii hii ni flower pot, mm. flower bed. Oh, yeah. flower bed ndo ile. Yeah. Okay. Mm. Sasa hii ingekuwa unatengenezea mtu ingemkosta how much? Ah, uh, hii kaa ingekuwa natengenezea mtu, mm. hii mimi angenilipa 30,000. 30,000. Yeah. Sijamaliza bado. Na simiti ni yake. Eh, simiti Kila ni kitu yake. ni yake wewe ni eh. kukuuza kuuza. Kiwa hata ukita hebu angalia hii design, mm. bwa angalia hii pattern. Mm. Yeah, sasa kutengenezea mtu kama hiyo kitu, hii hii hi, hi, na cost 30,000. 30,000. Yeah. Kijana si unaondoa pesa uraisi. Si ati uraisi. Mimi <laughs> nanipeleka tu. Ah, kunda hii kitu. Hii ni two weeks. Two weeks. Ni gazi ya siku moja ama mbili. Wow. Hii ni two weeks. Mm. Mm. Alex, mm. Uh, you have said mm. kuna wakati uliniambia huko kwenu mm 
kuna shida ya maji sana. Yeah. You mean hii nyumba umeijenga na maji ya kuchota na pikipiki? Ilikuwa inakuja by the way hii nyumba hata hii ni perimeter wao unajenga pale hata hii mm. babu yangu maji mm. ilikuwa inakuja na pikipiki. Yeah. Mtungi moja nilikuwa nauziwa 50 bob. One. Yeah. Mtungi moja. Yeah. 50 bob. 50 bob na mm. mahali ilikuwa wanaendea wananunua na 5 bob. Mm. Mm. Hebu tutembee kwa gazebo sasa. Hii pia hii pia ingekuwa 30000 na ile nyingine 30000. Yeah. Ah. Jamaliza hii bado. Unajamaliza? Eh. Yeah. Oh. Sasa hii ndo gazebo. Flower bed. Mm. Na umeniambia kuna vitu utabomoa ujenge tena nini? Ah, oh, mimi kitu ile sasa ile ile situ imebaki mm. ni hizo tu kuweka gata mm. na kuweka hizo kilaki. Mm. Eh. Yeah. Hii sasa ndo gazebo yenyewe sasa hiyo. Tuingie, tuingie ndani kuna kuna mwangaza. Tuoneshe mafanzi wa Rick B na mafanzi wa Alex Modin na kama unataka kujengewa nyumba usifikirie mara mbili. Alex. Yeah. So sasa hapo umeniambia ndo utakuwa unatulia na wazee kama sisi. Yeah. Eh? Mm. Na hii ndo nini? Hiyo ni cho. Gazebo iko na mpaka cho. Hakuna yeah. haja ya kukojolea maua hapa ama nini. Mm. Eh, yeah. mm. watu wakilewa tu wanaingia hapo wanajisaidia. Na hizi ya wamama, mama, hii mm. ni wazee. Only for men. Yeah. Eh. Yeah. Nyumba. Oh wow wow. Alex, mm. ile vitu umefanya. Watu wanakuambia ile kitu umefanya ije ifanyika huko. <laughs> For sure. Hata wanashtuka bana. Kuna mtu by the way nimekuja na my friend mwenye yako pale anauliza, "Eh, huku ni kwa MP?" <laughs> eh? Huku ni kwa MP? <laughs> ni fundi wa kawaida. Ni fundi wa kawaida. Eh. So, simama hapa mbele kidogo. So guys, msijali leo sijakuja na my videographer. That's why mimi ndo niko behind the scenes. Yaani mimi ndo niko nyuma na niko mbele. Yeah. Lakini mwelekezi wangu Alex bado ndo mwelekezi wangu ananiambia mambo iko shwari. Yeah. Alex, mm. okay. Eh, after sasa kujenga hii, una plan tena kufanya nini kitu kingine dream yako ulikuwa nayo? Uh, mimi kitu ya kwanza chenye mimi najua mm. uh, na plan jenge swimming pool mm. na pia mimi bado sijajenga. Mm. My dream ni kuja kujenga ngoro. Bado jajenga? Sijajenga bado. Ah, wewe oh, umeniambia hii ni ya wife. Hii sasa, mm. tuseme hii ni zawadi ya bibi yako. Ni zawadi ya bibi. By the way, hii nimejenga mm. ni ile nyumba unasikia kijana anajenga. Hii hii ni nyumba ya kijana. Mimi sijajenga. Ah. Si ya kijana tunajenganga single huko nyumbani. Ah, ah, sasa hii ndio single yangu nimeanza. Eh. Mimi hiyo miaka yote wenye ananisikia mm. nimekuwa nikilala kwa mamangu. Nikitaka mm. mcheke mko comment vibaya. Eh. Nimekuwa nikilala kwa mamangu. Lakini ni kwa mamako mahali umejenga. Eh, nimewajengea. Ah, sasa huko si kwa mamako juu wewe ndio umejenga hiyo nyumba wewe mwenyewe. Eh. Okay yeah. so sasa the next plan ni kujenga gorofa yeah, na mm. Mm. Watu ambao mlikuwa na wao pamoja ambao me grow na wao wanakuambia anga aje wakiona ukifanya mambo kama hizi uh, kitu ya kwanza chenye nimejua pale mm. mtaani mm. unajua wa, wa, tuseme kama wakamba mm. kuna ile wivu mm. si wengi wanakutakia mazuri mm. na ukipata kama mtu ni tajiri tajiri mm. ndio hawezi kukuongelelea vibaya mm. kama wewe ukibi tv mm. ukuje upate ile pesa prezo wako nayo uko nao uwezi muongelelea lakini wale watu nilikuwa tunasoma nao mm. wengine wanaweza sema huyu jamaa hata hakuwa anajua kitu mm. hata akiwa kwa shule hakuwa mm. anajua nini mm. so unapata pale kuongea mm. wanaongea mingi mm. lakini tuna hizo vitu zote tunapea mwingi ah. mm. umeniambia pale, pale hivi kuna view iko pale yeah. tuna zaenda hivi tukiangalia hiyo view what na hii idea uliitoa wapi ya kujenga nyumba kama hii mm. ile gari nilikuwa nasema ndio hiyo eh yeah. wah kijana yani unaniambia huku ni kila siku daily sasa <laughs> hizi ni za kujenga nini hizi ni za hii ni eh. underground sana underground oh. ya hii maji ya hii maji eh so hii inajengwa aje ndo upate maji itoke nje so kitu ya kwanza mm. unaona hiyo tank venye mm. iko so kuna chuma mm. nimekorogea chini mm. na nikiwa nimekorogea chini ah. mm. nikiwa nimekorogea chini ah. so nitakataka nifunge chuma mm. na nifunge zingine zimepanda kwa hiyo wall okay. ya sasa niweke zile ma block board mm. na nikorogea so hakuna sikuita leak acha tuone view sasa huku ni ukambani machako huku kwani kuna itangwa aje come on asa hii ndo of you. Wow wow. E, na ukambani za hizi ukiziwa shamba kukoa hivi si una nini? By the way unajua nimekaa miaka 5 sijaichoma maingichoma lakini sasa hivi naona nitachoma. Utachoma? Eh. Na naona pia kuna rafiki yako kule pia amejaribu kujenga. Huku <laughs> <laughs> mmeamua mjenge. <laughs> mmeamua. 
siku jaribu amejenga amejenga hata yeye si mchezo yeah. si mchezo acha ni zoom kidogo nionyeshe watu <laughs> amejenga si mchezo watu huko wanajenga mm. si mchezo huyu mm. mm. ni ni mtu mlajuana pia eh tunajuana tu boss la moja sasa tunajuana tu Oh. oh good. Yeah. Ah wow wow. That's good. Kama hata yeye atakupea kazi ya Moldin, yeah. ameona bidii yako. Yeah. So leo tumekuwa nyumbani kwa K Alex Moldin. Na umeniambia hii nyumba umejenga purposely yeah. kwa bibi. Mm. <laughs> Ijana. How old are you Alex? Kwa kwa 28. 28. Yeah. Ni no, unafanya mambo kama hii. Si unaweza kuwa na hata unaweza kuwa na kijiji asino kwa tu unajenga nyumba kama hii. Si rahisi. Yeah. Sasa nini? Mm. Na unaweza kuwa pale uanze sasa ufanye mambo yani na ina, yani inashitua watu. Mm. Eh? Na wow. pesa inaanza kuingia mapema. Uh. Sasa pesa ikaanza kuingia mapema mm. utafanyaje? Ukweli. Inaanza mambo mapema. Eh. Eh. Sawa sawa. So neno ya mwisho kuna mtu wako pale anauliza naweza pata Alex aje ni kuje nimpee kazi. Unaweza patikana wapi Alex? Ah uh, kitu kwanza mimi niko pale YouTube na Gita Prozo Logistic mm. Models mm. wanaizaingia pale wana, waona kazi yangu mm. waone zile kazi nimefanyia watu mm. subscribe my channel mm. by then nimefanyia watu wa kwa serikali mm. nimefanyia watu wa diaspora for now zile kazi niko nazo nini nafanyia saa hii wale clients niko nao wengi wamekuwa wako diaspora mm. so watu wanaizaingia pale waone kazi yangu wanipatie kazi mm. Facebook na Gita Prozo Logistic Models mm. wanaizaingia pale wani polo na waone zile kazi nafanya mm. okay. namba yangu ya simu ni 0726675694 mm. mimi nime for now tukiongea the best molder in Kenya ni mimi mm. sasa hivi tunaongea mm. cuz for now i have 67 guys mm. wenye nafanya kazi na wao mm. niko na website inajiita Prezo Logistic Models unaweza ingia pale uone kazi yangu mm. eh. Eh, Alex kama kuna mtu kidogo kwa majuu kama kuna mtu anaweza kuhitaji outside the country mm. Is it possible for you kwenda huko? Mimi naenda. Mm. Eh, yes, sina hata ni hiyo ndio maombi yangu si ati nataka niende maji. Mm. Kuna kilanja nataka very soon mm. na my god willing mm. naona nitaenda USA. Soon. Yeah. So size tumeacha hapa ukimalizia huku chini. Next time uh, nataka nikuje sasa nioneshe watu kuwa umemalizia. Sasa next time kama tuko na uswomi date 5 mwezi wa 8. Mm. So next time wakiangalia hapa itakuwa tuseme mwezi wa saba hapo. Mm. Hii itakuwa green hata hata kwa anajua kama huko ni kambali. Uh. Yeah. Sawa sawa so guys tumekuwa tukipiga story na Alex Modi na umesikia venye amesema follow him kila mahali na ukitaka kumpea kazi amepeana namba yake. Till next time continue watching Rick B TV. Bye bye.